Ich mag ganz, äh, Borg ganz gerne und er ist schon aufgelevelt. Nehmen wir die einfach mal mit. Was, was machst denn du da? Du bist doch gar nicht da. Du sollst nicht hier sein. Wer sollte das bei der Kampf bereit machen? Also ihr, ich gucke dabei chillig über die Intercom zu. Die Kardassianer werden keine Gnade zeigen mit euch. Viel Spaß beim Sterben. Ich habe Vorräte gefunden. Stimmt nicht, Worf. Die Kardassianer scheinen sie zurückgelassen zu haben. Oder er spielt gerade am Holodeck das Ganze nach. Ich bin Gul Dukat. Gut, dass du es dazu sagst, weil ich hätte noch nicht erkannt. Er kann auch noch nicht heilen. Dann macht er wieder einen heißen Damage. Danke, Pille. MVP. <lacht> Commander Burnham von der USS Discovery an den Außenposten der Föderation. Bitte antworten. Ich wiederhole, hier spricht Commander Burnham. Sie ist übrigens äh, selten dämlich. Respekt an Burnham. Äh, war nicht der Kniff von Discovery, dass sie niemanden sagen wollten, dass es eine Discovery gibt? Und einen Stamets und einen Spornantrieb und sie rasselt gleich alles raus in den ersten fünf Minuten, wo sie auf andere Leute trifft. <lacht> Respekt, Burnham. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zurück zu Star Trek Legends. Die Folge 2 ist am Programm. Ich nehme das gleich im Anschluss auf. Ich habe nur mal schnell die Folge hochgeladen, damit ihr noch zum Release-Tag was habt. Und die wird gleich am nächsten Tag dann kommen, die Folge. Ja, bin schon mal sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem Spiel. Mich hat echt überrascht, ehrlich gesagt, dass es überhaupt einen Preis hat. Ich hätte gedacht, das ist wie Timelines auch ein Mobile-Port, der gratis ist. Ich weiß nicht, ob es auf den Apple-Geräten etwas gekostet hat, aber dass da wirklich ein Preis verlangt wird, bin ich mal gespannt. Also äh, hat mich überrascht und ich bin gespannt, wie äh, es mit der Währung ist, so mit den ganzen Dailies und mit den Kaufangeboten, die es so gibt, ob die fair sind, was die so für Preise aufrufen, gucken wir uns das dann einfach mal an. Genau, beim letzten Mal haben wir eh schon ein bisschen was äh, uns angeschaut. Und jetzt geht es dann auf jeden Fall mal weiter mit der Story. Wir sehen hier auch den Shop und der wird dann aktualisiert in einer gewissen Zeit. Wir haben gerade den Quark, den guten Quarks. Und crewtechnisch haben wir dieses Biogel, um die Crew aufzuleveln. Protometheria, okay, da spoilern wir jetzt schon, was da alles noch kommt. Startseite, genau, das tägliche Special. Seltene Charaktere, die können wir noch äh, erwerben mit Abzeichen. Also die, die wir schon haben. Und ansonsten bei der Beschwörung, genau. Da gibt es gerade die Möglichkeit, Crew zu beschwören. Ich würde sagen, wir machen das. Man kann es natürlich auch aufheben. Für den Fall der Fälle, dass dann richtig geile Crew dabei rumkommt. Aber ich möchte es ehrlich gesagt mal ganz gerne machen. Ich baller einfach mal raus, was wir haben. Let's go, unten ein Achievement gibt es auch für drei äh, Beschwörungen. Oha, guck an. Neues Mitglied, Commander gewöhnlich, Führungsstab, Sternenflotte Commander, neues Crewmitglied. Feser, Sternenflotte Manöver und oberste Pflicht. Okay, ein Red Shirt. <lacht> Juhu. <lacht> Ein Ratchet, na, das freut mich ja. Und was war noch? Das fehlt übrigens noch, dass da oben dann auch angezeigt wird, wie viel von den Kügelchen wir denn noch haben. Wäre nämlich recht interessant. Doppelte Crew, na toll. Und dann kriegen wir den gleich mal doppelt. Na, herzlichen Dank auch. <lacht> okay, mehr kann man nicht beschwören. Ziele. Was haben wir denn da? Bei den Erfolgen. Oh, guck an. Ingenieurwesen Borg. Hatte kurz gehofft auf Lukutus, aber nee. Es ist ein normaler Borg. Borg Wartungsdrohne. Mhm. Was haben wir bei den Zielen? Fünf Missionen. Fähigkeitsaufwertung und Operationsabschluss. Ui. Da wird operiert auch noch. Ist ja verrückt. Uh, Crew-technisch uh, können wir einen Rangaufstieg machen von ihm, weil wir genug von seinen Abzeichen haben. So nennt sich das. Bam, dann machen wir den mal besser. 
Sehr gut. Und was mir aufgefallen ist, es sind noch nicht alle richtig drinnen, so wie sie sein sollten. Wir hatten da die Borg Queen. Da haben wir zum Beispiel den Kirk. Hier haben wir Picard. Äh, Geinen haben wir da. Khan. Und bei Hugh zum Beispiel, da ist noch kein Bild drinnen. Also man sieht, das ist alles noch Work in Progress. So wie wir uns beim letzten Mal uns schon angeschaut haben. Äh, auch die, die Sammlungen, die sollte man sich vielleicht doch mal anschauen und doch mal überarbeiten. Genauso wie das mit der Beschwörung gerade, dass man hier halt dann auch sieht, wie viel von den Kügelchen wir haben. Weil da seht ihr ja in dem Screen. Aber es sind alles äh, Anfangsschwierigkeiten. Ich hoffe, da werden sie fleißig dran arbeiten. Gut, dann machen wir doch mal weiter. Gehen wir mal auf die nächste Mission. 100% haben wir das geschafft, das auch. Und dann kommt das nächstes, der Verteidigungsdurchbruch. Sie sollten mich besser mitnehmen. Wer weiß, was für Probleme sie dort unten erwarten. Okay, da blinkt Also offenbar muss ich ihn mitnehmen. Die anderen werden automatisch aufgestellt. Ich kann es aber auch deaktivieren. Ich könnte auch wen anderen mitnehmen. Zum Beispiel Stattenwurf. Könnte ich den random... Oh, oder vier sogar? Kann ich vier mitnehmen? Das wäre geil. Und dann vielleicht den hier. Sind halt random dudes und jetzt nicht der Wurf. Aber ich mag ganz, äh, Borg ganz gerne. Und er ist schon aufgelevelt. Nehmen wir die einfach mal mit zur Abwechslung. Dann sehen wir uns nämlich noch die unterschiedlichen Fähigkeiten von denen noch an. Und da, okay, startet mit den Informationen hier. Dann holen wir uns mal Informationen. Oh, cool. Da beamen wir runter. Ich kann Lebenszeichen um die Basis herum erkennen. Die Energiewerte deuten auf einen Angriff hin. Das könnten die bösen Kadasianer gewesen sein. Das sind welche Anzeichen auf einer Sternenflotten Crew? Noch nicht. Es kann sein, dass die atmosphärische Ironisierung eine genaue Analyse durch unseren Rekorder verhindert. Wolf, was machst denn du da? Du bist doch gar nicht da. Du sollst nicht hier sein. Wer sollte das für einen Kampf bereit machen? Also ihr, ich gucke da mal chillig über die Intercom zu. Die Kardasianer werden keine Gnade zeigen mit euch. Viel Spaß beim Sterben. Ich habe Vorräte gefunden. Stimmt nicht, Wolf. Die Kardasianer scheinen sie zurückgelassen zu haben. Oder er spielt gerade am Holodeck das Ganze nach. Nein, es ist die Protomaterie. Damit können wir neue Fähigkeiten freischalten oder bereits bestehende aufwerten. Öffnen. Deine Crew bemerkt etwas Glänzendes auf dem Pfad. Juhu. Immer da ist. Kampf. Lokalisiere das Notsignal. 40% haben wir schon abgeschlossen. Geil. 39% davon waren Gelaber. Ah ja, hier, guck. Schönes Filmchen. Und wir sehen die beiden Crews, die sich gegenüberstehen. Was ist das da hinten? Kardasianer! Ihr seid nicht echt, ihr seid Geister wie die anderen. Seid ihr Kardasianer? Alle so paranoid? Tretet zurück, dann können wir euch medizinisch versorgen. Wir fallen nicht nochmal auf die Föderationstricks rein. Feuer frei. Bam, bam. Toll. Fangen gleich mal an. Uh, automatisch spielen. Oh, okay. <lacht> es geht also in diese Richtung. Alles klar. Hm? Dann haben wir quasi einen Autoklicker. <lacht> ich könnte mir vorstellen, das wird man relativ bald einschalten, damit man einfach nicht mehr selber durchklicken muss <lacht> und äh, lässt es dann einfach so geschehen. Aber wir machen jetzt erstmal ganz klassisch weiter. Genau, die Burnham kann hier gleich mal drauf ballern und kann den aus dem Leben nehmen. Bäm, hier wieder vaporisiert. Äh, was macht unser Pille? Fügt mit dem Phaser Schaden zu oder heilt? Wir brauchen keine Heilung. Wir brauchen Damage Pille. Dann haben wir Random Crew Mitglied. Das fügt 100% Schaden zu. Auch hier wie in der ersten Folge gesagt. Ich finde das ein bisschen seltsam mit den 100% Schaden. Da wäre es vielleicht besser, wenn wirklich eine Schadenszahl dastehen würde. Ansonsten muss man da drüber hovern und sieht dann erst, wie viel Damage die so machen. 
Und dann haben wir noch Alarmstufe Rot bei allen Verbündeten für drei Runden. Abklingzeit drei Runden. Was auch immer Alarmstufe Rot bringt, das weiß wohl keiner. Aber machen wir das einfach mal. Ich hoffe, jetzt geht so ein roter Alarm los. Alarmstufe Richard. <lacht> Und dann haben wir Servo. Armatur Schlag fügt 100% Schaden zu und Chance von 10% auf plus 1 Assimilation. Klingt nice. Und dann haben wir noch Schildstoß fügt 150% Tech Schaden zu und Chance von 50% auf Tech Senkung für 3 Runden. Ne, wir machen mal das mit der Assimilation. Klatscht immer einfach nur einer. Phaser-Salve ist jetzt verfügbar. Sehr schön, dann schalten wir den mal aus. Weg mit dir. Pille kann ja mal heilen und zwar unseren Borg. Dann schauen wir uns nämlich auch die verschiedenen Fähigkeiten mal an und wie die so ausschauen. Er schießt ganz normal. Und der Borg macht eine Moral-Kombo. Na dann. Da kann ja nichts schief gehen. <lacht> Süß. Und Erfahrungspunkte für unser Dudes. Ab geht's zum nächsten Kampf. Lebenszeichen feindlicher Kardassianer erkannt. Mach dich bereit für den Kampf. Jetzt wird schon moderat von der Schwierigkeit. Ach, irgendwelche Bergbaudrohnen da im Hintergrund. Kampf beginnen! Ich bin Gul Dukat. Gut, dass du es dazu sagst, weil ich hätte noch nicht erkannt. Commander der hier stationierten kardassianischen Truppen. Wir werden auf keine weitere Täuschung hereinfallen. Ich erkläre diese Basis und ihr Personal hiermit zum Eigentum der kardassianischen Union. Ihr Gespenster werdet mir nicht im Weg stehen. Händigt eure Waffen aus oder werdet vernichtet. Klingonen ergeben sich niemals, sag ich vom Schiff aus. Ihr wünscht Soldaten Waffen bereit machen zum Kämpfen. Ey, hallo? Bombard mal vom Schiff aus oder was, was hat's da? Das ist offenbar ein Boss. Könnt ihr mir einfach mal vorstellen. Diese Symbole da oben. Wäre übrigens sehr interessant, wenn man auch wüsste, was das für Symbole sind, was die eigentlich darstellen sollen. Aber... Das ist auch noch nicht im Spiel drinnen. So, Mouse Overs. Also, ein bisschen Arbeit haben die schon noch, unsere lieben Entwicklerfreunde von Cheating Point. Also, Cheating Point ist der Publisher, aber ich nehme die ganz gerne mit ins Boot. Schaden zufügen. Na, viel haben wir aber nicht. Dann heil lieber mal. Heil dich selber, Arzt. Er bufft sich, das war eine kritische Chance oder so. Die Symbole sind leider auch nicht wirklich sprechend. Das eine ist ein Phaser, die anderen Sachen erkenne ich nicht. Keine Ahnung, was das sein soll. Okay, Alarmstufe Rot, auch hier, wie erwähnt, keine Ahnung, was das heißt. Aber kann sicher nicht schaden. Assimilation macht jetzt nicht unbedingt mega viel Schaden. Der, der Stoß, der macht schon mehr Damage. Piu. Jetzt rastet der Dukat aus. Eieiei, Ratchet geht drauf. Es <lacht> ist ja passend, dass das Ratchet drauf geht. Eieiei, okay. Du gehst mal drauf. Weg die die Burnham raufläuft. <lacht> Lässt die Alarmstufe zurück. Und nein! Okay, puh. Irgendwie hat er überlebt. Pille kann nicht heilen. Macht deswegen einen heißen Damage. Juhu. Ist das etwa schon das Ende von unseren tollen Recken? <lacht> <lacht> Hm. 
Na, viel Damage machen wir halt wirklich nicht. Da geht er drauf, ich hoffe. Es ist jetzt nicht verloren alles. Weil ich meine, muss ja so sein, ne? Dass ein Ratchet drauf geht. <lacht> ist ja schon im Namen drinnen. Ergeben sie sich oder wir zwingen sie dazu. Na, hat er dabei, glaube ich, noch nicht so viel Bock drauf. Zwei Runden noch Abklingzeit von der Superfähigkeit. Er kann auch noch nicht heilen, dann macht er wieder einen heißen Damage. Danke Pille. MVP. <lacht> Chance von 10% auf Assimilieren. Irgendwann muss ja klappen. Jetzt rastet er wieder aus, unser Dukat-Freund. Bitte lassen Borg am Leben. Danke. Thank you, so du bist mal weg. Na, Dukat. Wie haben wir's? Pille kann wieder heilen. Dann heil doch mal den Borg. Der Tech-Schildstoß, der macht gut Damage. Oh. Okay, Ripille. Du warst uns richtig von Hilfe und so. Die Burnham und den Borg. Was kann da schon schief gehen? Und ich könnte mir vorstellen, das müssen wir dann noch einmal machen. Weil wir haben ja vorher gesehen dass wir die anderen Missionen zu 100% abgeschlossen haben. Wahrscheinlich, wenn hier Leute drauf gehen, schaltet man es nicht, schließt man es nicht zu 100% ab. Das heißt, wahrscheinlich muss man dann einfach später wiederkommen und es dann zu 100% bringen. Würde auch ganz gut dann passen eigentlich, dass man mal so einen Bosskampf am Anfang hat und sieht, uh, der ist ja richtig schwer und da plagt man sich auch ganz schön, gar keine leichte Nummer das Spiel. Und man sieht dann auch gleich, dass man eben nicht 100% sofort beim ersten Mal schafft. Und das generiert halt auch so einen kleinen Widerspielwert. Sieg! Auf ganzer Linie. Trotzdem Erfahrungspunkte für unser totes Redshirt. Von zum Teufel reden die Kalasianer nur. Kaista? Wir müssen die Föderationsbasis erreichen. Ich will wieder dabei sein. Wir sind fast da, seltsam. Ich kann immer noch keine Lebenszeichen wahrnehmen. Informationen. Äh, <lacht> liegen alle. Die schlafen doch alle nur, die Faulensäcke. Diese Leichen. Ihre Wunden sehen nicht aus, als ob sie von dieser. von diesen kalasianischen Waffen verursacht wurden. Commander Burnham von der USS Discovery an den Außenposten der Föderation. Bitte antworten, ich wiederhole, hier spricht Commander Burnham. Sie ist übrigens äh, selten dämlich. Respekt an Burnham. Äh, war nicht der Kniff von Discovery, dass sie niemanden sagen wollten, dass es eine Discovery gibt? Und einen Stamets und einen Spornantrieb und sie rasselt gleich alles raus in den ersten fünf Minuten, wo sie auf andere Leute trifft. <lacht> Respekt Burnham. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen. Die Kardashianer haben vielleicht die Verteidigung der Einrichtung durchbrochen. Mir kann es egal sein, ich bin ja an Bord der Enterprise. Versammeln wir uns auf der Artemis, Artemis Entschuldigung, und planen unsere nächsten Schritte. Mission erfolgreich. Geil. Doktor, es ist Zeit, dass ich mich für Ihre Hilfe für den biometrischen Gelen revanchiere. Darf ich Ihnen auch einen Gelen... Wir haben nach unseren Be Begegnungen mit den Kardassianen instabile Brutomaterie geborgen. Wir können sie verwenden, um negative Auswirkungen der Gefangenschaft im Nexus zu bekämpfen. Moment mal, instabil, sagten sie? Öffnen sie die Crewliste. Okay. Was wird jetzt passieren? 
bringen wir es hinter uns. Ich bin es nicht gewohnt, ein Patient zu sein. Ich bin nämlich Arzt und kein Patient. Wieder mit Kreuz neue Fähigkeit aus. Uh. Triox Hyperspray. Wird er endlich nützlich? <lacht> Schalte mit Kreuz Triox Hyperspray frei. Bam. Mich scheint er noch ganz zu sein. Wie es aussieht, kann man einem alten Hund doch noch neue Tricks beibringen. Und ein Achievement. Geil. Tutorial endlich fertig gespielt. Wup, wup. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was diese Föderationsbasis angeht. Wir sollten mehr biomimetische Gilets anwenden, bevor wir darunter gehen. Eine exzellente Idee, Doktor. Vielleicht bin ich dann auch wieder mit dabei. Ein Krieger muss immer kampfbereit sein. Außer er hat keine Bock. Nutze die Chance, um deine Crew vor der nächsten Mission zu verbessern. Kehre zur Brücke zurück, wenn du bereit bist, abzufliegen. Ich habe die Transportkoordinaten auf der Föderationsbasis eingestellt, Captain. Gehen Sie auf den Missionsbildschirm, wenn Sie bereit sind, sich hinunter zu beamen. Erst machen wir noch eine Beschwörung. Erst machen wir noch ein geiles Pack-Opening. Da blitzt es wieder. Und wir kriegen irgendwen. Ingenieurs do dead. Okay. Kosten null. Ist das gratis? Achso, ist einfach nur falsch angezeigt. <lacht> okay. Und ja, hier haben wir erst nur gewöhnliche Crew. Da wird sicher auch noch was kommen. Also da <lacht> garantiert kommen dann noch einige Spezialpacks im Laufe der Zeit. Anweisung, Shop, TV, PvP, TVP, lecker. Da kriegen wir wieder Gelee oder Gile, wie ich gerne sage. Latinum und äh, wir bekommen weitere Abzeichen von unserem Red Shirt, damit er irgendwann mal brauchbar wird. Fünf Missionen sollen wir noch abschließen, ob sich das in vier Stunden noch ausgeht. Hm. Und drei Operationen, na das wird wahrscheinlich nicht ganz klappen. Crew. Mr. Commander, wie wäre es mit dem Rangaufstieg? Ha? Von 2 auf 3. Auch bin ich mal gespannt, ähm, ob es sowas wie... Also Events stehen ja schon da und wird ab Level 7 freigeschalten. Was das denn dann für Events sind? Und das ist auch sehr Timelines typisch. Da haben sie auch nicht alles von Anfang an aktiviert. Das kommt dann auch alles erst mit der Zeit. Hier brauchen wir Level 6, da brauchen wir Level äh, Episode 1, Mission 6, Level 7, PvP bei 8, das bei 10, Events bei 7 und das bei 15. Hm. Okay. Von der Zeit her sind wir eh schon wieder ziemlich am Ende, muss ich sagen. Ähm, ganz einfach, weil ich muss dringend pennen gehen. Ich habe noch überhaupt nichts geschlafen, habe die Folge jetzt, wie gesagt, gleich im Anschluss gemacht, damit ihr morgen was sehen könnt äh, und werde jetzt aber echt pennen gehen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal zu Folge 3. Wir sind außen Tutorial draußen und ich bin schon mal sehr gespannt, wie es weitergeht mit Worf, Burnham, McCoy und den anderen, den Redshirts etc. Also dann, äh, schreibt es mal gerne mal rein, wie es euch gefällt bisher und ob ihr natürlich mehr sehen wollt, aber Spoiler, ich werde mehr bringen. <lacht> Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!